Yo, what's up? Happy New Year! What's up, you guys? Gandang episode po. Okay, new beginnings, new adventures, and new learnings para sa 2023. Ang terong, ready ka na ba? Let's go! Hello, mga classmates, boys and girls all over the world. Yayain na yung mga kasama sa bahay dahil magisimula na tayo. Are you ready? Let's do this! Ang ating topic for today ay... Order of operations involving addition and subtraction. Order of operations involving addition and subtraction. Dito, matututunan natin ang tamang order ng paglutas ng isang mathematical sentence. Oh, teka lang ha. Teka. Nag-message. Oh, nag-message yung classmates nating si Jonathan at si Joanne. Mukhang may task na ibinigay ang teacher nila sa math. Ha? Hmm. Kaya yun. At kailangan nilang sagutan ang mathematical sentence. Kaya lang ang ending, magkaiba sila nakuha ng sagot. Hmm. Ano kaya yan? Sino kaya ang nakakuha na tamang sagot kina Joanne at Jonathan kung ang mathematical sentence na binibigay sa kanila ay ito, 9 minus 4 plus 3. Si Jonathan may sagot na 2. Si Joan naman, may sagot na 8. Hmm. 9 minus 4 plus 3. May isang 2, may isang 8. Sino nakakuha ng tamang sagot? Si Jonathan ba? O si Joan? Sige nga, tingnan natin yung kanilang solution. Si Jonathan, sinimulan niya na pagsamahin muna yung 4 And 3. 4 plus 3. Bago, isubtract sa 9. So, 4 plus 3 equals 7. 9 minus 7 equals 2. Tama naman, di ba? O, tama. Hmm. Habang si Joan, inuna muna niya yung 9 minus 4, tapos nag-add ng 3. So, 9 minus 4 equals 5. Tapos, 5 plus 3 equals 8. Kung iisipin nyo, tama rin naman. O, oh, parang, Parehas na tama pero magkaiba sila ng nakuwang sagot. Paano to? Pero B, paano nga ba malalaman yung tamang pag-solve ng mathematical expression kapag may dalawa o higit pang operations? Hmm, magandang tanong yan. Kapag meron tayo mathematical expression na may dalawa o higit pang operations, may sinusunod tayong wastong order para isolve yung mga ito. At ito ay ang pag-solve mula sa pinakagawing kaliwa papunta sa kanan. Okay? From kaliwa to kanan. <laughs> left papuntang right. Okay? Ito ang tinatawag na left to right method. Para ka na nagpapasa, di ba? Left to right. Huwag mali nito. Ang pag-solve nito ay mula kaliwa papuntang kanan. From left to right. Okay? Left to right. Ginagawa yung rule na to para maging mas organized ang pag-solve natin sa, uh, sa mga mathematical equations or expressions at may iwasan yung pagkalito. Lalong-lalo na kung maraming operations na involved sa isang mathematical sentence. Dito, dalawa pa lang yung ating uh, mga operations pero pwede pang dumami yan ng sobrang dami. Basta niya tatapos Basta tatandaan nyo, from left to right tayo. Okay? Para lang tayo nagbabasa, di ba? At nagsusulat. Nagsisimula tayo mula sa kaliwa, papuntang kanan. Ngayon, para malaman natin ang sagot sa task na pinasolve kina Joan at Jonathan, subukan muna natin isolve gamit ang left to right method. Ang given ay 9 minus 4 plus 3. So, from left to right. Unahin muna natin isolve ang... Tama. 9 minus 4. 9 minus 4 is 5. Ngayon, ang sagot dito, dadagdagan natin ng 3. So, 5 plus 3 is 8. Kaya naman ang tamang sagot ay hmm, 8 para sa katanungan na 9 minus 4 plus 3. Yan ang ating tamang sagot. So, ang nakakuha ng tamang sagot ay si 
Joan, dahil sinimulan niya ang pag-solve mula kaliwa papuntang kanan. Ha, huh. madali lang, di ba? O kahit hindi nakuha ni Jonathan na tamang sagot, eh, very good pa rin si Jonathan dahil ang malaga yung effort na binigay niya. At dapat, hindi siya titigil dito. Mas maganda pa nga, natuto siya sa kanyang pagkakamali. Di ba? More practice ang kailangan natin mga classmates. Di ba? Yan ang importante. At dahil dyan, susubok pa tayo ng ibang halimbawa. At nabalitaan ko, si Jonathan babawi daw. Okay? Ito para sa inyo to. 12 plus 8 minus 10. Bago natin simulan, paano nga ba natin isolve ang mathematical expression na ito? Matumpak. Mula sa kaliwa, papunta sa kanan, or from left to right. Kaya naman, magkisimula tayo sa 12 plus 8. 12 plus 8 is equal to 20. Okay? 12 plus 8 is equal to 20. Ngayon, doon naman tayo sa susunod na operation. 20 minus 10 is 10. Yan. Ang tamang sagot na 12 plus 8 minus 10 ay 10. Hmm. Pareho pa tayo nakuha ang tamang sagot? Nasusundan nyo ba mga classmate? O, ganun lang kasimple. O, ito naman. 15 minus 13 plus 5. Mm -hmm. Sipin niyo muna. 15 minus 13 plus 5. So, from left to right muna tayo. Uunahin natin ang subtraction, then addition. And now, let's solve. What is 15 minus 13? 15 minus 13 is 2. Pumunta naman tayo sa susunod na operation. Ano ang sum ng 2 and 5? 2 plus 5 is... 7. Ang tamang sagot sa 15 minus 13 plus 5 ay 7. Oh, ganito rin ba ang sagot nyo? Hmm. Galing, no? Okay. Susubok pa tayo ng mas malaking numbers naman. Okay. Ito naman ang bibigyan natin. 36 plus 22 minus 18. Kayang-kaya ba natin to? Kaya yan. Oh, saan tayo magisimula? Alin ang unahin natin? Correct. From left to right. mag a muna tayo, then subtract. Ano ang sum ng 36 and 22? 36 plus 22 is 58. Bumunta naman tayo sa second operation natin. Ano ang difference ng 58 at 18? 58 minus 18 is... 40. Ang tamang sagot sa 36 plus 22 minus 18 ay 40. Yan. Math dali lang, di ba? O, ready na ba kayo? I'm sure sobrang easy lang to para sa inyo. O, sa bawat tanong, meron lamang tayong 20 seconds para masagutan ang ating math dali items. Ready na ba kayo? Okay. Simulan na natin ang Math the Lee quiz time. Ito na ang ating question number one. What is 45 plus 14 minus 22? Again, 45 plus 14 minus 22. Is it A, 27, B, 37, C, 47, or D, 57? 20 seconds, go. 45 plus 14 minus 22. Hmm. Tutulong natin si Kuya Robin. So, pag inad natin ang una, magiging 59 mm -hmm. minus 22. Time is up. Okay. Let's solve muna. Um, simulan muna natin sa 45 plus 14. 45 plus 14 is? Unahin muna natin yung ating mga numbers, no? 45 plus 14 is 59. Tapos, ano yung difference ng 59 and 22? 59 minus 22 is? 37. 37 is letter B. Ayan. Good job, you guys. 
Ang galing-galing naman. Sino ba nakakuha ng tamang sagot? Gawin natin mas challenging para sa inyo. So question number two. What is 44 minus 23 plus 28? What is 44 minus 23 plus 28? Is it A, 49? B, 59? C, 69? Or D, 79? Ano nga ba? 20 seconds. Go. 44 minus 23 plus 28. Pwedeng technique din yun. Ha? Tandaan nyo, from left to right tayo. So, pwede nyo sabihin na yung first operation muna, 44 minus 23 plus 28. Yan ang gagawin natin sa mga susunod na items. Time is up. Ang tamang sagot para sa katanungan nito ay... 49, letter A. Ayan. Parehas ba tayo na kung tamang sagot? Sige nga, i-check natin. Unahin muna natin yung difference ng 44 and 23. Yung difference ay yung 44 minus 23. Dahil ito yung nasa pinakakaliwa. So, 44 minus 23 is 21. At isusunod natin ang sum ng 21 at 28. So, 1 plus 8 is 9. 2 plus 2 is 4. That will give us 49. Mahdali lang? Mahdali! Astig naman yung mga classmates natin. Let's go sa ating question number 3. Okay? Ito, tama o mali lang para magkaroon kayo ng, ng konting analysis. All right? 32 plus 5 minus 20. Equal 17. 32 plus 5 minus 20 is 17. Tama o mali? 20 seconds, go. Anong sinabi ni Kuya Robby kanina? 32 plus 5 minus 20. Hmm. Para alam nyo kung ano yung operation na uunahin natin. Mula, kaliwa, papuntang kanan. And time is up. Okay? Ang tamang sagot ay tama. Paano naging tama to kay Robbie? O subukan natin. Simulan natin sa pag-solve mula sa pinakakaliwa. 32 plus 5 is 37. Good job. Unang operation. Sa pangalawa tayo. 37 minus 20. Mm -hmm. 7 minus 0 is 7. 3 minus 2 is 1. Ang ating final answer ay 17. So, tama. Okay. Mapunta na tayo sa question number 4. Tama o mali? Ito. 55 plus 11 minus 33 equals 22. So, 55 plus 11 minus 33 equals 22. 20 seconds. Go. 55 plus 11 minus 33 equals 22. Hmm. So kung gagawin natin from left to right, magkakaroon tayo ng 66 muna. And then, ano mangyayari? Time is up. Ang tamang sagot ay mali. Okay, solve natin. Bakit nga mamali? Ano ba yung unahin? 55 plus 11 o 11 minus 33? Tandaan nyo, left to right, di ba? Siyempre, yung 55 plus 11 kasi magkisimula tayo palagi sa left. So, 55 plus 11 is 66. Then, 66 minus 33 is 33. 33 ang tamang sagot, hindi 22. Oh. Diba? Sana hindi kayo nalilito. Parehas ba tayo nakuha ang tamang sagot? Hmm. Tignan nga, mag-comment nga kayo ng smiley emoji kung tama ang sagot nyo. Diba? Marami rin nakakuha, no? Hmm. Tandaan nyo, from left to right. Huwag kayo malilito. Huwag kayong pipili lang ng operation na gusto nyong isolve ng biglaan. Okay? Kailangan magsimula sa left, papuntang right. Okay. 
Mapunta na tayo sa ating last question dito sa Math Daily Quiz Time. Tingnan natin kung mapaperfect nyo yung ating Math Daily Quiz. Hirapan natin ng konti para sa mga classmates natin. Ano yung sagot sa operation na to? 15 plus 12 minus 14 plus 21. Uy, Robby naman. Ang dami. O, tandaan nyo. Pwede tayo magdagdag ng napakarami. Basta tatandaan nyo na magsisimula tayo sa left o punta sa right. So, 15 plus 12 minus 14 plus 21. Is it A, 14? B, 24? C, 34? Or D, 44? 20 seconds. Go. Hmm. 15 plus 12 minus 14 plus 21. Dami naman, Kuya Robby. Kayang-kaya na yan. Mahdari lang yan. And time is up! Okay. O, oh, sige. I-solve natin, ha? Hmm. Ang tamang sagot ay malalaman natin pag sinolve natin ngayon. Uunahin muna natin yung uh, operation sa pinakakaliwa. Ano yun? Yung 15 plus 12. Diba? Bago tayo magsimula sa iba. So, 15 plus 12 ay 27. Next naman, 27 minus 14. Ano ibibigay sa atin yan? 7 minus 4 is 3. 2 minus 1 is 1. So, 13. Diba? Hmm? At ang last step ay 13 plus 21. Hindi pa tayo tapos. 13 plus 21, 3 plus 1 is 4. 1 plus 2 is 3. Ang final answer at ang tamang sagot ay 34. Yan, letter C. Oh, good job. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga classmates, mga teachers and parents na kasama natin for today. At samahan niyo ulit kami sa next meeting sa mas makabuluhan at mas masayang pag-aaral. Let's all learn and enjoy math. Dahil parte ng buhay natin ang math. Okay, samahan niyo ulit kami next time. Um, ako si Kuya Robbie na nagsasabing, isip plus syaga always equals to math the lead. Alright, sa lahat ng mga classmates natin, we'll see you next week.